সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টস এ আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি আপনারা যেমনটি জানেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল চলছে এবং সেই সাথে সবচেয়ে আলোড়ন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে নতুন কোচ বাংলাদেশের কে হতে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত জানি না অনেক নাম এসেছে যে আসলে এনারা কি আসলে হবেন নাকি হবেন না সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে বাংলাদেশের সামনে অনেকগুলো সিরিজ আছে শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে ত্রিদেশীয় সিরিজ আছে সেই সব সিরিজগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা চাইলে আমাদের সাথে থাকতে পারেন আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের আজকের অতিথিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং তাদের সাথে আপনাদের প্রশ্নগুলো শেয়ার করতে পারেন আমি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার ডান পাশে আছেন শাফি আহমেদ জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এবং তার ঠিক পাশেই আছেন আমাদের সবার প্রিয় ফারুক আহমেদ সাবেক অধিনায়ক বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আলোচনায় আসবো তার আগে একটু দর্শকদের কাছে যেতে চাই যে দর্শক আজকে দুপুর একটাই ঢাকা ডায়নামাইন্স এবং রাজশাহী কিংস এর খেলা আছে সেই সাথে সন্ধ্যা ছটায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং রংপুর রাইডার্স এর খেলা আছে এবং রংপুর রাইডার্স এর কথা বলতেই হয় যেখানে আমাদের সবচেয়ে দুজন আপনার দুজন প্লেয়ারের কথা আমরা আসলে বারবার বলছি সেই দুজন প্লেয়ার নিয়ে আমরা আলগাভাবে একটু আলোচনা করতে চাই কিন্তু তার আগে আমাদের যে টিমগুলো আছে সেটা একটু নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু আজকের চারটা ম্যাচ আছে দুটো ম্যাচ ফারুক ভাই আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে রাজশাহী কিংস রংপুর রাইডার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং ঢাকা ডায়নামাইটস শাবিন ভাই আপনি কোন দলের সাপোর্টার আমি এখনো নিজেই জানি না মানে কি রংপুরও হতে পারে ঢাকাও হতে পারে মানে এখন এতগুলো খেলা হয়ে গেছে কুমিল্লাও হতে পারে মানে যেই জল জিতবে সেই দলে আমি তাই পরবর্তীতে গিয়ে তাই দাঁড়াবে মানে এটা কিন্তু মানে কি আর বলার যাই ভালো ভালো টিম আছে তবে সেই রকম যদি হয় তাহলে তো রংপুর রাইডার্স আজকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে আমি একটু ফারুক ভাই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে রাজশাহী কিংস রংপুর রাইডার্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ঢাকা ডায়নামাইটস এই চারটা দলের খেলা আপনি দেখেছেন আসলে বাকি যে দলগুলো আছে সেগুলো আপনি দেখেছেন চারটা দল নিয়ে যেহেতু আজকে খেলা আছে চারটা দল নিয়ে একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে এর ভেতর থেকে আসলে অনেক প্লেয়ার আসলে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তারা আসলে খেলবেন একসাথে তো ক্রিস গেল আছে আর সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে যে ওপেনার আসলে খেলবেন না এরকম जीतिया এদের তো বাড়তি উত্তেজনা আছে বাট তার সাথে একটা কথা বলতে চাই আমি মানে এই উইকেন্ডে তারা কতটুকু ইফেক্টিভ হবে এটা কিন্তু দেখার ব্যাপার আছে যদিও আমরা কিন্তু পুরো ব্যাচ জুড়ে দেখছি না যে একটা হাই স্কোর আমরা আসলে চাই সেটা কিন্তু খুব একটা বেশি আসলে আমরা কি আমার মনে হয় ঢাকাতে স্পেশালি ডে ম্যাচগুলোতে একটু লো স্কোরিং ম্যাচ হচ্ছে বিকজ প্রথম দিকে খুব আই ডোন্ট নো প্রত্যেক দিন আলোচনা করে টিমগুলো টিম মিটিং এ বসে আমি একটা টিমের সাথে জড়িত আছি কিন্তু তারপরে কিন্তু ইনিশিয়ালি উইকেন্ডে যখন পড়ছে তার সাথে রান রেট অনেক কমে যায় প্রথম আপনার ছয় আর আট ওভারের মধ্যে ডে ম্যাচ মানে একটা সময় যে ম্যাচটা শুরু হচ্ছে নাইট ম্যাচে হয়তো একটু বেটার হচ্ছে বিকজ একটু মাস্টার পরে তখন উইকেট স্কিট করে তখন বল ব্যাটে আসে তখন একটু বেটার খেলছে সো এইটা একটা মানে কনসেন্টিক বলবো না দুই দলের জন্য কিন্তু টসটা মাঝে মাঝে একটি মানে খুব ভাইটাল হয়ে যায় যে দলটা টসে হেরে যায় তার পরে ব্যাটিং করতে মানে আগে ব্যাটিং করতে হয় তখন কিন্তু অন্য টিম একটু অ্যাডভান্টেজ বেশি নিয়ে নেয় ফারুক ভাই আরেকটু আপনার কাছে শুনবো শুনে আমি শাফিন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যে দিনের শুরুতে আসলে একটাই শুরু হচ্ছে রাজশাহী কিংস এবং ঢাকা ডায়নামাইটস দুই দলের পার্থক্যটা যদি একটু বলি যে দুই দলটাকে আসলে কেমন দেখছেন যদিও ঢাকাটা অনেক এগিয়ে রাজশাহী আসলে গতবারও আমরা দেখেছি খুব একটা ভালো করেনি এইবারও দেখছি গতবার খারাপ করেনি গতবার ফাইনাল খেলেছে রাজশাহী যাই হোক এবার কিন্তু আমি মনে হয় যে এবার একটু পিছিয়ে আছে 100% রাইট পিছিয়ে মানে যে প্রথম দিকে আমরা দেখি যে খারাপ খেলছে তারপর আস্তে আস্তে রাজশাহী যখন গতকাল জিতেছে কালকে লাস্ট টাইম ইয়ার 100% রাইট তারও প্রথম দিকে স্ট্রাগল করছিল যে কোয়ালিফাই করতে পারবে না ইমেনচুরি দ্বারা ফাইনাল খেলেছে যদি পারিন ঢাকার সাথে হ্যাঁ ঢাকা এবং রাজশাহী দুই টিমের মধ্যে আমার মনে হয় শক্তির বিচারে খাতা গরমে অন্তত ঢাকা অনেক এগিয়ে আছে বাট যেহেতু খেলার টি টোয়েন্টি ইউ জাস্ট ক্যানট প্রেডিক্ট অল গেমস বিকজ গতকাল সবাই আশা করেছিল সিলেট সিক্স জিতে যাবে বাট আলটিমেটলি কিন্তু রাজশাহী কিংস জিতেছে দুই টিমের খেলা ছিল গতকাল আর ঢাকার আসলে আমি বলবো যে ঢাকার ব্যাটিং বোলিং অত্যন্ত সমৃদ্ধ আপনি জানেন শহীদ আফ্রিদি সুনীল নারায়ণ দুটো 
লেগ স্পিনার রাইট আর্ম অফ স্পিনার আছে এবং নারিন তো প্রবাবলি অফ স্পিনার হলো বল কোন দিকে ঘুরবে এটা মনে অনেক ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাক্সিমাম ব্যাটসম্যানের জন্য আমরা ঢাকা ডাইনামাইটসে মোহাম্মদ আমিরের নামটা শুনেছি কিন্তু এখনো বোধ হয় তার আসতে পারেনি বিকজ তাদের একটা টুর্নামেন্ট চলছে পাকিস্তানে খুব সম্ভবত আজকে কালকে বা 19 তারিখের মধ্যে এসে যাবে আমির আমির আসলে আমি জানি না কাকে বসাবে ঢাকা বাট ইউ নো ঢাকা তাদের মানে বেঞ্চে যারা বসে আছে তারা যে কোনো টিমের টপ প্লেয়ার হতে পারে সেটাই তো যাই হোক ঢাকার অনেক প্লেয়ার এন্ড যেটা বললেন আপনি আমি তো ঢাকাকে এগিয়ে রাখবো আসলে শক্তির বিচারে এবং যেমন করে খেলছে আগে স্পেশালি গত ম্যাচ যেভাবে জিতেছে কোল্লার সাথে আমি একটু রংপুর এবং কুমিল্লা নিয়ে আরেকটু আপনার কাছে আসবো তার আগে শাফিন ভাই আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে বিপিএল পঞ্চমবারের মতো শুরু হয়ে গেছে আমরা দেখছি আসলে এরপরই আসলে চিটাগংয়ের গড়াবে খেলাটা আপনার কাছে কেমন লাগছে আসলে পুরো বিপিএলটা জুড়ে আসলে এক ধরনের যেটা আমরা আইপিএল এর উত্তেজনাটা থাকে সেটা থেকে কি বিপিএলটা আমাদের অনেক বেশি মন কাড়ে উত্তেজনা এবার এবার একটু কম মনে হচ্ছে আমি সেটা বলতে পারবো না আর্থিক দিক থেকে বিসিবি কতখানি সাপোর্ট দিচ্ছে পুরো টুর্নামেন্টটাকে প্রাইভেটলি প্রতিটা ক্লাবই কিন্তু এনজয় করছে তাদের মতো করে সেলিব্রেশন করছে কিন্তু আমার মনে হয় যে দর্শকের কাছে এবার বিপিএল এর চার্মটা হয়তো কিছুটা কম মনে হচ্ছে কেউ হয়তো সবাই হয়তো এতটা ফলো করছে না বলে আমার ধারণা আমি তো সাধারণ দর্শক হিসাবে কথা বলতে পারি আগ্রহটা টানবে তবে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু লম্বা টুর্নামেন্ট ছেচল্লিশটা গেমের টুর্নামেন্ট মাত্র ষোলোটা বা আঠারো কিন্তু আমরা যখন সিলেটে দেখেছি সিলেটে একেবারে ওভার ছোট শহরে একটা এত বড় খেলা পেলো এটা একটা বড় ব্যাপার তো ওদের উত্তেজনা থাকবে কিন্তু ওভারঅল দেশব্যাপী যদি চিন্তা করো তাহলে আমার মনে হয় মাছ পথটা পার হয়ে গেলে উত্তেজনাটা বাড়বে কিন্তু লম্বা টুর্নামেন্ট তো শুরুর দিকটা একটু ধরতে একটু সময় লাগে মানুষের মধ্যে সব ইনফরমেশনগুলি আসা তারপরে এই যে প্লেয়াররা পরে আসে কিছু বড় বড় প্লেয়ার্স পরে আসে আমি তো এই ক্রিস কেইলার ম্যাকালামের ওপনিং কে না দেখতে চাই আমি দিস ইজ এক্স্যাক্টলি আজকে কিন্তু সবচেয়ে কিন্তু মধ্যমণিটাই হচ্ছে এই খেলাটা এইটাই এবং সবচেয়ে বড় জিনিস কুমিল্লার কথা আমরা যেটা শুনছি যে কুমিল্লার অনেক পাকিস্তানি প্লেয়াররাও আজকে বোধহয় নতুন কাউকে আমরা হয়তো বা দেখতে পারি এরকম নাম শোনা গেছে ফারুক আহমেদ আমি আপনার কাছে আরেকটু আসতে চাই যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস গতবারেও আপনি দেখেছেন অনেক ভালো খেলেছে আসলে মাশরাফি সেটাতে লিড করেছিল এইবার রংপুরকে লিড করছে সো এই যে আমি যদি দুই দলেরটা বলি আর কি যে আজকের একেবারে মধ্যমণি হচ্ছে মোহাম্মদ নবী আছে তো এটা আমার মনে হয় যে মনে করেন বোলিংটা খুব ভালো আরাফা সানি যেটা সাথে সাথে কথা বলছিল আলামিন আছে লোকাল তো ওদের বোলিংটা কিন্তু আমার খুব সমৃদ্ধ মনে হয় ব্যাটিং আমরা জানি যে স্যামুয়েলস আছেন আপনি ব্রাভো তারপর আপনার নবী তো আছে হাসান আলীকে যদিও হোসেন আলী ওটা বাংলাদেশে এখনো ও খেলছেন ইয়াংস্টার হ্যাঁ না হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে লড়াইটা হবে কুমিলার বোলিং আর আপনার রংপুরের ব্যাটিং रंगपुर তাদের স্টপ স্টাররা কি করে প্লাস তাদের আবার উইনিং মোডে এসে তাদের মনে করেন পয়েন্ট টেবিলে যাতে এগিয়ে যেতে পারে সো আমার মনে হয় এটা ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ হবে একটা জিনিস কি আসলে মনে হচ্ছে যে রংপুরের বোলিং সাইডটা আপনি আসলে বলছিলেন যে কিছুটা আসলে দুর্বল সেখান থেকে তাদের কিন্তু বোলার নেই এরকম আমি বলবো না যে বোলাররা আছে কিন্তু বোলাররা কি আসলে সুবিধা করতে পারছে না এরকম করে করতে পারছে না লাস্ট একটা ম্যাচ হয়তো তারা হেরেছে আমার মনে হয় চিটাগং না কার সাথে লাস্টের সাথে একটা ম্যাচ হেরেছে সেই ম্যাচটা তারা এক্সপেক্ট করেনি হারবে তো মমিল খুব ভালো ব্যাটিং করেছিল তো আমার মনে হয় যে ওদের বোলিং ভালো যেটা বলছিলাম যে আজকে খেলাটা হবে মেইনলি দেখতে চাই আমার ম্যাককালাম আর আপনার ক্রিস গেল কি করে 
আর ওদের বোলিং তার এগেইনস্টে আপনি যে যে বোলারদের কথা বললাম তারা কিভাবে কোপ আপ করে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি দুজনের কাছে একটু শেয়ার করতে চাই আসলে কথাটা যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা দিন একই রকম কথা আলোচনা করি যে আমাদের দেশি ব্যাটসম্যানরা আসলে কোনোভাবেই রান পাচ্ছেন না বা দেশি বোলাররা আসলে সেইভাবে তাদের উইকেট আসছে না এরকম একটা কথা আমরা শুনছি বা দেখছি আসলে কিন্তু গতকালকের সিনারিটা একেবারেই ভিন্ন ছিল যে দেশি আমাদের যারা ব্যাটসম্যান তারা কিন্তু অনেকেই রান পেয়েছেন আসলে সেটা আমাদের জন্য আসলেই শুভ লক্ষণ আমি বলবো এই বিষয়টি যদি একটু বলি যে এখান থেকে অনেক প্লেয়ারকেই আমরা দেখছি যে আসলে উঠে এসছে সেটা আমাদের টি টোয়েন্টির জন্য তো নিশ্চয়ই আসলে ভালো আমার মনে হয় এটা আরেকটা কারণ আছে আপনি এবার ফরেন প্লেয়ার পাঁচটা খেলছে যেটাও সামিল ফাইভ সাথে আলাপ করছিলাম আমি কয়েকটা প্লেয়ার তো এটা একটা যখন বেশি ফরেন প্লেয়ার খেলে আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে প্রথমে যেই মানে এক দুই তিন যেমন আমি আমার টিমের কথা বলতে পারি তিনটে ফরেন প্লেয়ার ব্যাটিং করছে এরকম অনেক টিমই আছে বন্ডি ব্রাশ এই প্রবলি ব্যতিক্রম তাদের প্রথম টপ ফোর প্লেয়ার্স বাংলাদেশি যেমন কালকের ছেলে যেটা একটু আগে একটু উল্লেখ করছিল যে কালকে বাংলাদেশি কিছু ছেলে ভালো পারফরমেন্স করেছে সিলেটের সাব্বির রহমান রান করছিল না সে রানে ফিরে এসেছে মমিনুল ভালো করেছে তারপরে ইয়াংস্টার জাকির আসেন আন্ডার নাইনটিন একটা ছেলে যে গত বছর এর আগে বছর খেলেছে এবার সে প্রথম ম্যাচ সুযোগ পেয়ে ছাব্বিশ বলে একান্ন রান করেছে তো আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে দেশি প্লেয়াররাও মানে সুযোগ পেলেই তো পারফরমেন্স দেখা সম্ভব যদি মানে স্কোপটা কমে যায় ফরেন প্লেয়ার যেমন আজকে কোনোভাবেই রংপুর এর জন্য দেশি ছিল ওপেন করতে পারবে না ম্যাককল আমার ক্রিস গেল আর যদি তারা পুরোটা খেলে ফেলে তো স্কোপ কম তো স্কোপ একটু কম মনে আমার দেশি ছেলেদের বাট লেটলি কিছু পারফরমেন্স এসছে যেটা ব্রাইটলি পয়েন্টেড আউট দ্যাট ইউনো তারা আস্তে আস্তে এসছে এবং কিছু জয়ের মধ্যে তারা ভূমিকা রাখছে তো হ্যাঁ অলওয়েজ এই ধরনের টুর্নামেন্ট হেল্প করে সবচেয়ে বড় কথা দেশি প্লেয়ারদের সাহসটা অনেক বেড়ে যায় মানে ওয়েন ইউ আর প্লেইং উইথ ম্যাককালাম ক্রিস গেইল সো ইটস লাইক ইটস অলওয়েজ যেই ভয়টা বা মেন্টাল ব্লকটা ওটা কিন্তু ছুটে যায় অটোমেটিক মানে সে কিন্তু ড্রেসিং রুম একসাথে তারপরে বাঠে যাচ্ছে ওয়ার্ম আপ করছে করছে ভয় ভীতিটা আমার মনে হয় অনেক অংশে অনেক ভেঙে যায় এবং তারপর অপোনেন্টও খেলছে আমির বসে আছে আমির এখন আসেনি মালিক আছে আমার মনে হয় কুমিল্লাতে সে আসেনি সে হয়তো আসবে এর মধ্যে আমার মনে হয় ওভারঅল এই টুর্নামেন্টটা যদিও সিলেক্ট লেগ ওয়াজ ভেরি গুড ঢাকায় প্রবলি গতকাল বেশ দর্শক দেখেছি ছুটির দিন ছিল হয়তো বা কিন্তু আমার মনে হয় আলটিমেটলি টুর্নামেন্টে জমবে বিকজ এত বিদেশি খেলার সমাহার কিন্তু আমার মনে হয় আইপিএল এর পরে কোনো টুর্নামেন্টে নাই এক্স্যাক্টলি কিন্তু আপনাদের দুজনের কাছে একটু শুনতে চাই যে আসলে আপনাদের কথার মাঝখান থেকে কিন্তু উঠে এসেছে যে আমাদের বাংলাদেশি প্লেয়াররা সুযোগটা অনেক কম পাচ্ছে সেখানে তাদেরকে যে ইউটিলাইজ করার কোনো সুযোগই নেই এখানে বরঞ্চ দেখানোর ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে যদি এমন হয় যে বিপিএল খেলার আগে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ দরকার যেখানে কি না শুধু বাংলাদেশের প্লেয়াররাই আসলে পারফর্ম করবে যেটা থেকে আপনারা যারা আছেন আপনারা দেখতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার ওই প্লেয়ারটা আসলে টি টোয়েন্টি ভালো খেলছে বা তার মানে স্টক আছে আর কি ব্যাটে তাদেরকে নিয়ে নেক্সট আমরা যে বলি যে সবসময় যে পাইপলাইনে প্লেয়ারের কথাও আমরা বলি ইনফ্যাক্ট আমরা এও বলি যে আমাদের টি টোয়েন্টি ওডিআই ইনফ্যাক্ট টেস্ট এই তিনটা ফরমেট আসলে আলাদা আলাদা ভাবে আসলে হোক সেখান থেকে একেবারে টি টোয়েন্টি ফরমেটের প্লেয়ার টি টোয়েন্টিটা একেবারে আলাদা করা যায় কি না কারণ পঞ্চমবারের মতো বিপিএল হচ্ছে বাট বিপিএলটা আসলে আমাদেরকে কি দিচ্ছে আমরা হয়তো বিপিএল খেলাটা দেখছি এনজয় করছি সবাই সবার দল ভাগাভাগি করছে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি বাংলাদেশ টিমের জন্য আসলে কি হচ্ছে প্লেয়ার একটু আগে যেটা আলাপ করছিলাম যে প্লেয়াররা বড় প্লেয়ারদের সাথে খেলে নিজেদের কনফিডেন্স অনেক বাড়াতে পারবে তবে এটা মনে রাখতে হবে যে টি টোয়েন্টি কিন্তু আলটিমেটলি একটা এন্টারটেনমেন্টের ফরম্যাট কিন্তু সেখান থেকে কি আমাদের কিছু থাকবে না কিছু তো থাকবে যার যার নিজের উপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে প্লেয়ার আমি যদি টিমের কথাটা বলি যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের জন্য যে আমরা দেখি যে সাউথ আফ্রিকা সিরিজে আমরা দেখেছি যে আমাদের টিমটা কেমন খেলেছে বা আমরা হয়তো বলছি যে আমাদের প্লেয়ার আসলে নেই সেখানে আমাদের অনেক প্লেয়ারই আসলে দরকার সেখান থেকে এই যে আমরা বারবার বলছি যে আমাদের আসলে প্লেয়ার হান্ট করার একটা ব্যাপার আছে সেটা টি20 ফরম্যাট এই ফরম্যাট থেকে বের হবে না বিপিএল এর টুর্নামেন্ট থেকে বের হবে না এটা কিন্তু টোটালি ডোমেস্টিক ক্রিকেটের ব্যাপার লং টার্মের ব্যাপার সারা বছর ধরে কে রকম খেলছে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সেখান থেকে বেরোবে এটা কিন্তু হঠাৎ করে টি টোয়েন্টির একটা ফরম্যাট যদি ডোমেস্টিক ক্রিকেটেও আমরা চিন্তা করি সেখান থেকে কিন্তু জাজ করা খুব মুশকিল হবে এটা একটা একটা প্লেয়ারের বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে খেলার জন্য সেটা কিন্তু
আইপিএল আমরা মানে আইপিএল থেকে বেশ কিছু খেলা দেখেছি আমি কিন্তু এই প্রশ্নটা আপনার কাছে করতাম আপনি তার আগে ধরে ফেলেছেন তারপরে বুমরা তারপরে আরো কিছু বেশ কিছু প্লেয়ার যেমন বুমরা হার্দিক পান্ডিয়া এরা কিন্তু সবাই একটা জিনিস হচ্ছে যে তাদের খেলাটা যদি আমি যদি একটু ডিফাইন করি যে তারা শুধুমাত্র খেলছে তাদের যে পেছনের প্লেয়ার গুলো আছে তাদেরকে তারা হাইলাইট করছে কিন্তু আমাদের আমার মনে হয় এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণে যেটা শাফিন ভাই ধরেছে আমার মনে এই ছেলেগুলো কিন্তু এদের ডোমেস্টিক স্ট্রাকচার আমাদের চেয়ে बेटर ওরা কিন্তু ডোমেস্টিকও ভালো খেলছে এবং অনেক ম্যাচ খেলছে তারপর কিন্তু ওদের বিপিএল এসেছে সো ওদের জন্য সুবিধা হয়েছে যে ওই ফরম্যাট থেকে এই ফরম্যাটে আসলো তাদের কিন্তু মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মোটামুটি পুক্তই বলা যাবে আর কি একদম না যে না শুধুমাত্র বি আইপিএল এসে তারা তাদের পারফরম্যান্স করেছে যেটা আমরা তো দেখলাম আইপিএল হ্যাঁ আইপিএল এ কিন্তু সেই কিছু তার পিছনে কিন্তু তার কিছু যে ট্রফি আছে রঞ্জি ট্রফি তারপরে যে জোনাল যে ম্যাচগুলো হয় তাদের যে ডোমেস্টিক টুর্নামেন্টগুলো আই এম শিওর দেরও টুর্নামেন্টগুলো খেলেছে তবে হ্যাঁ যেটা সাফিন ভাই এটাও বলেছে শুধু বিপিএল থেকে যদি আমি আমার প্লেয়ারের পাইপলাইন চিন্তা করি এটাও খুব ভাবার ঠিক হবে না তবে হ্যাঁ সাহসটা যে পেয়েছিল কিন্তু বলতে হবে আমি মনে করতে পারি যে প্রথম বা দ্বিতীয় বিপিএল এর পর আমরা এশিয়া কাপ খেলেছিলাম বাংলাদেশে ওই সময় কিন্তু আমরা ফাইনাল খেলেছিলাম যদি পাকিস্তানে দুই রানে হেরেছিলাম তো ওইটাও কিন্তু একটা যে স্ট্রোকস খেলার যে মানে কারেজটা প্লাস আত্মবিশ্বাসটা ওটা কিন্তু আমার মনে ওই বিপিএলটা কিছু হেল্প করেছিল তখন সো এই ধরনের ওভারঅল হয়তো পুরো বাংলাদেশ টিমকে সাহায্য করবে কিন্তু একদম এক্স্যাক্টলি প্লেয়ার যে তৈরি হবে বিপিএল থেকে এটা মনে হয় আমি মানে মানে পুরোপুরি হয়তো আমি মনে করতে পারি না যেভাবে সম্ভব বাট যেটা হ্যাঁ মিক্সচার হতে হবে বিপিএল একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্ল্যাটফর্ম ফর ইয়াংস্টার যেটা যেমন জাকির আই এম শিওর কালকে যে ইনিংসটা সে খেলেছে ছাব্বিশ বলে তার সাহসটাই কিন্তু বোঝা গেছে যে ছেলেটা মানে যখন এটা বল পেয়েছে মারার কিন্তু সে কিন্তু মানে একটা ব্যাটসম্যানের কিন্তু একটা স্ট্রোকস খেলাতে খুব ইম্পর্টেন্ট যে সে কনক্লুসিভ হয় মানে যাতে চিন্তা না করে যে মারবো কি মারবো না এটা কিন্তু নাই কালকে দেখে যে ডাউন দিয়ে কনফিউশনটা আসলে তার মধ্যে নাই নাই ছিল না বারবার বলটি মেরেছে হ্যাঁ মেরেছে কালকে এবং এই যে সাহসটা তার এই ইনিংস থেকে পেয়েছে আই এম শিওর হয়তো রাজশাহী তাকে ম্যাক্সিমাম সবগুলো ম্যাচে ইউজ করবে আর আপনার ও নিজের জন্য এটা খুব ভালো হবে এবং ইন ফিউচার যে টুর্নামেন্টে সে খেলতে যাবে আমার মনে হয় তার সাহসটা মানে আত্মবিশ্বাসটা অনেক ভালো হবে আমাদের টিমে কিন্তু ইংল্যান্ড টিমের দুটো বোলার ছিল লিয়াম প্ল্যাঙ্কেট ছিল তারপরে ব্রেজনেন ছিল আমাদের লোকাল বোলাররা খুব ভালো বোলার ছিল কয়েকটি সো এগুলোকে যে সে এরকম করে কোপ আপ করে তার সাথে কিন্তু মুশফিকও ব্যাটিং করেছে কিন্তু হি ওয়াজ লাইক আউটস্ট্যান্ডিং তো সব মিলে আমি মনে করি যে বিপিএল টুর্নামেন্ট অবশ্যই প্লেয়ারদের হেল্প করবে এবং আমার মনে হয় যদি উইকেটটা আর একটু মনে হয় আর একটু বেটার হবে আমি উইকেটটা আসলে স্পোর্টিটা আমি সিলেটে কিছুটা আসলে সিলেটের উইকেট বাজ সিলেটের উইকেটটা কিছুটা স্পোর্টি ছিল বাট এই উইকেটটা অত বেশি দেখছি না ফারুক ভাই শাফিন ভাই আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আমি ব্রেকে যেতে চাই ব্রেক থেকে এসে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই অনেক বছর বাংলাদেশকে দিয়েছেন এখনো দিয়ে যাচ্ছেন আসলে আপনারা যেই সময় খেলেছেন আপনি সেই সময় কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না এখন বলতে গেলে সুযোগ সুবিধার আসলে কোনো অভাব নেই কিন্তু তারপরও আমরা বারবারই বলছি আমাদের পাইপলাইনে প্লেয়ার আছে কিন্তু যখন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলতে দেখি আমরা তখন আমরা সেখানে কিছুই করতে পারি না সেটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো একটা ফোন আছে কে আছেন সাথে জি বলুন আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে তারপরে কথা বলুন হ্যালো আমরা শুনছি আপনি বলুন আমি বললাম যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকুন আমরা ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। जमालपुर प्रश्न कर पांच जन खेल से प्लेयार कम खेले प्लेयारा डेफिनेटलि सूझ पा সেটা নিয়ে আসলে বিসিবি ভাবছে কিনা বা 
গভর্নিং কমিটি যেটা আছে বিপিএল তাদের আসলে এই বিষয়টি ভাবা উচিত কিনা আমি যদি গতবারের কথা বলি গতবারে কিন্তু আমাদের কম ছিল প্লেয়ার যে বাই ডে প্লেয়ার যদি চার আসলে কম ছিল চারটা প্লেয়ার ছিল এক্স্যাক্টলি সো এই ভাবে যদি বাড়তে থাকে তাহলে আমাদের প্লেয়ার আসলে কি আমরা বিপিএল যেটা সেটা খেলবো নাকি অন্য কোনো নাম হয়ে যাবে আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমার মনে হয় বিপিএল এর মাধ্যমে প্লেয়ার করে তোলার খুঁজ বা খুঁজে পাওয়ার চিন্তাটা বোধহয় অতটা যুক্তি সঙ্গত হবে না কিন্তু যেহেতু বিপিএল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ কিন্তু ইট ইজ আলটিমেটলি বিজনেস এটা মনে রাখতে হবে ইটস হিউজ ইনভেস্টমেন্ট প্রতিটা টিমের পিছনে সুতরাং যারা ইনভেস্টরস তারা কিন্তু তাদের রিটার্নটা চিন্তা করবে এক দুই নম্বর হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্টটাও চিন্তা করবে এটা যদি জাতজমকপূর্ণ এন্টারটেইনমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু আগামী বছরগুলিতে এটা ক্রমশ এটার চাকচিক্য হারাবে অ্যাট্রাকশানটা হারাবে সুতরাং আলটিমেটলি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ইট ইজ আলটিমেটলি বিজনেস মনে রাখতে হবে বিপিএল ইজ হিউজ প্রতিটা টিমের পিছন হিউজ ইনভেস্টমেন্ট তো এটা এটাতে ম্যাক্সিমাম রেজাল্টের চেষ্টা করবে উইথ বেস্ট প্লেয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমার ফান্ডিংয়ে যতখানি পসিবল আমি সেটা চেষ্টা করবো এই জন্যই অকশন হয়ে থাকে ব্যাপারে চিন্তা করবে যদি এবার যে জিনিসটা যে আমরা তো একটা টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরে ডেফিনেটলি পরিসংখ্যান দেখবে যে কে কী পারফরমেন্স কী আগে কিন্তু আমাদের ব্যাটিং বোলিং দুটো দিয়ে কিন্তু টপ পারফরমার বাংলাদেশে কিন্তু দুই তিন চারে থাকতো এবার যদি এটাতে সংখ্যাটা কমে যায় আই এম শিওর বোর্ডও চিন্তা করবো বোর্ড যেমন না যে এই পাঁচজন প্লেয়ার প্রতি বছর খেলা চলে তারা কিন্তু গত চারটা আসলে খেলে যে চারটে করে প্লেয়ার সো এবার নতুন একটা জিনিস করেছে এবং এটা করি যদি দেখা যায় যেটা আমাদের জন্য খুব একটা ভালো হচ্ছে না আই এম শিওর নেক্সট ইয়ার থেকে তারা চিন্তা করতে পারে যে না আমরা কি পাঁচটা প্লেয়ার রাখবো নাকি একটু কমে চারটে করে দিবো আর কি যদিও একটা পারমিশন রেখেছে বোর্ড যে আপনি ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান মেক প্লে ফাইভ বাট মিনিমাম তিনজন খেলতেই হবে সো বোর্ড কিন্তু এটা বলতে পারে যে আমি ওয়াই ইউ নট প্লে থ্রি ফরেন প্লেয়ার্স অ্যান্ড কিন্তু কথা হলে গিয়ে কোন টিম এত যেটা বললো শাফিন ভাই যে যখন আমি অনেক এত ইনভেস্টমেন্ট করব তখন তো আমি চাই চাইবো আমার টিম যত চাকচিক যেটা যেটা রংপুর অ্যাড্রেস করেছে আই এম শিওর তার যে স্পন্সার আছে তারা কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড হবে যে ক্রিস গেল ম্যাককালম কোন টিমে খেলছে আপনার তারপর অন্য টিম ডিজে ব্রাভো ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মালন স্যামলস কোথায় খেলছে দেখি বিভিন্ন ঢাকাতে আফ্রিদি নারিন এরা কোথায় খেলছে সাকিব কোথায় খেলছে এটাই কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো এই জন্য কিন্তু কোনো টিমে কিন্তু পাঁচটা নিচে খেলা একটা ম্যাচ হয়নি কিন্তু কোনো টিম খেলে খেলায় নি পাঁচটার নিচে সব টিম কিন্তু পাঁচটা ফরেন প্লেয়ার খেলিয়েছে এবং আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এবার এই ফরেন প্লেয়ারের কোয়ালিটিগুলো কিন্তু খুব ভালো আপনি জানেন যে গ্লোবাল লিগ হওয়ার কথা ছিল সাউথ আফ্রিকা ধরে কিন্তু একসাথে হওয়ার কথা ছিল কিছু প্লেয়ার মিস করতাম আমরা কিন্তু এটা হয়নি এই জন্য কিন্তু কিছু সাউথ আফ্রিকা রাইলি রোসু টোসু অনেক প্লেয়ারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কাইল অ্যাবর তো আমার মনে হয় যে যেহেতু আমরা ওভারসিজ প্লেয়ার পাঁচজন এবং সব কোয়ালিটি প্লেয়ার হ্যাঁ আরেকটা বড় কোয়েশ্চেন আসতো যে আপনার যে প্লেয়ারগুলো আমরা খেলাচ্ছি ফরেন প্লেয়ার এদের কোয়ালিটি কেমন কোয়ালিটি কিন্তু দে আর টপ প্লেয়ার সো ইউ নো ওই দিকে কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক নেই কিন্তু আমাদের পাঁচটা প্লেয়ার দিয়ে কি আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে নাকি বা আমাদের ওরা কিন্তু একটু মানে আন্ডার পারফর্ম করছে না এটাও দেখবে বোর্ড আমার মনে এগুলো সব কিছু নেক্সট হয়তো আলোচনা করবে সেখান <laughs> আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে প্লেয়াররা কিন্তু সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা বার যারা আছেন তারা বারবারই বলছেন যে আমাদের হাতে লট অফ প্লেয়ার সো আমাদের পাইপলাইনে প্লেয়ার আছে আমরা চাইলেই তাদেরকে আসলে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি তাদেরকে আমরা দেখাতে পারি ডেবুট দিতে পারি কিন্তু দিন শেষে আলটিমেটলি যে রেজাল্টটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ যখন আমরা খেলতে যাচ্ছি তখন কিন্তু রেজাল্টটা ওভাবে নাই যার প্রমাণ কিন্তু আমরা সাউথ আফ্রিকা সিরিজে কিন্তু দেখেছি এটা কিন্তু আমি তো আই আই উইল এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ ডোন্ট বি দ্যাট ক্রিটিক্যাল বিকজ বাংলাদেশ টিম কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলছে তা অবভিয়াসলি বাংলাদেশ ভালো খেলছে বল বাংলাদেশ ভালো খেলছে বলে কিন্তু এক্সপেকটেশনের জায়গাটা এতটাই বেশি যে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আসলে চিন্তা করতে হবে কি আমাদের যত টেস্ট প্লেয়িং নেশন আছে যত টপ প্লেয়ার আছে তারা কিন্তু তাদের প্রথমে কিন্তু হোমে তারা খুব স্ট্রং টিম হয়েছে এবং আলটিমেটলি তাদের যেই এই যখন তাদের প্ল্যাটফর্মটা খুব স্ট্রং হচ্ছে তখন কিন্তু বাইরে 
ভালো খেলা শুরু করেছে আমাদের কিন্তু এখন ওই ওই পিরিয়ডে চলছে আমি মনে করি ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা যারা সাব কন্টিনেন্ট টিমগুলো প্রথম যখন দেশে খেলত তখন কিন্তু তার একসময় দেশ অনেক স্ট্রং হয়ে যেত ছিল প্যাটার্ন ইন্ডিয়া তারপরে কিন্তু একসময় ইন্ডিয়া কিন্তু আনবিটেবল হয়েছে যে জায়গায় খেলে তার আগে একসময় আমি দেখেছি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাউথ আফ্রিকা গিয়ে এই এই কন সাব কন্টিনেন্ট টিমগুলো খুব অসুবিধা হতো কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু এই ওভারকামটা করেছে আমার মনে হয় বাংলাদেশ টিমও আমি আশা করব যদি আমরা সব কিছু পাইপলাইন কথা তুমি বলছিলে যে আমরা যদি প্লেয়ার এই লাইন টাইন সবগুলো ঠিক রাখতে পারি একসময় তো ভালো করবো বাংলাদেশ টিম কিন্তু হোমে কিন্তু জাস্ট রিসেন্ট পাস্ট অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে খেলেছি তার আগে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছি যদি ম্যাচটা কোয়েশ্চেন মার্ক ছিল ইন্ডিয়ার সাথে প্রবলেম উই কুড ওয়ান দ্যাট গেম যদি এটা যদি না তো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ যে দেখাচ্ছি না কেন বা আমরা যখন আসলে দেখাচ্ছি তখন সেভাবে আসলে উঠে মানে কি বলবো যে সেটাকে আসলে খুব বেশি যে ভালো কিছু হচ্ছে সেটা না আর একটু জানতে চাই আপনার কাছে দুজনের কাছে যে বাংলাদেশের তিনটা ফরমেটের তিন ক্যাপ্টেন কি আসলে হওয়া উচিত কিনা বা তিন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তিন ক্যাপ্টেনের কথা বলছি সেই সাথে তিনটা ফরমেটের আসলে তিনজন কোচ হওয়া উচিত কিনা একটা কথা তার আগে বলি আমি যে জিনিসটা আমার কাছে মেসিং মনে হচ্ছে বাংলাদেশ প্লেয়ারদের মধ্যে বা ক্যাপ্টেনদের মধ্যে সেটা হচ্ছে মোটিভেশনের বিষয়টা এই একটা জিনিস আমরা অনেকাংশে কিন্তু আমরা ইগনোর করে যাই আমরা টেকনিক্যাল সাইডের ট্রেনিং নিয়ে খুব কথা বলি বা চেষ্টা করি যখন কোচের কথা চিন্তা করি বাট আমি কিছু প্লেয়ারদের সাথে কথা বলে দেখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ার্ল্ডের বড় বড় ক্রিকেটারদের যে মেন্টাল স্ট্রেংথটা এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার যখন রিকাভার করতে হয় হেরে গেলাম একটা বাজে সিরিজ হলো ভালো হলো না রেজাল্ট এক্সপেকটেশন অনুযায়ী সেখান থেকে ফিরে আসার ব্যাপারটা অনেকাংশে কিন্তু মেন্টাল স্ট্রেংথ আমার মনে হয় কোচিং যাই হোক না কেন এখানে মোটিভেশনের বিষয়টা আসতে হবে আর এক ক্যাপ্টেন তিনটা টাইপ তিনটা ফরম্যাটেই হবে কিনা সেটার ব্যাপারে আমি পুরো একমত না সেটা হলে ভালো হয় কিনা আমার কাছে মনে হয় না কারণ খেলার ধরনগুলি এত ভিন্ন যে আমার মনে হয় টেম্পারামেন্ট অনুযায়ী ভিন্ন ক্যাপ্টেন হতে পারে দ্যাট ক্যান ব্রিং গুড রেজাল্ট আমি মনে করি দ্যাট ইজ নট দ্য প্রবলেম কিন্তু ওই পজিটিভ ব্যাপারটা থাকতে হবে যে তার ইচ্ছাটা যে তার চেষ্টাটা এবং জিত বই কাইন্ড অফ মেন্টালিটিটা থাকতেই হবে ভিন্ন ক্যাপ্টেন হতে পারে বিকজ ফরম্যাট ইজ ডিফারেন্ট টেম্পারামেন্ট ইজ ডিফারেন্ট ফাইভ ডে একটা টেস্ট ম্যাচে এক একটা সেশনে কি ধরনের স্ট্র্যাচি স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে সেটা কিন্তু একটা ধরনের চিন্তাভাবনা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টি টোয়েন্টিতে কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট টাইম টু ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজি যেটা এই সেশনে এই করব এই সেশনে এই করব এভাবে করার কিন্তু টাইম খুবই কম টি টোয়েন্টিতে সুতরাং আমার মনে হয় ফরম্যাট অফ দ্য গেম টেলস মি আমি জানি না ফারুক এগ্রি করবে কিনা আমার সাথে বাট আমার মনে হয় ডিফারেন্ট ক্যাপ্টেন্সি ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি চিন্তা ভাবনার ইয়েটা ডিফারেন্ট হলে ভালো হয় আমার মনে হয় আমি জাস্ট টোটালি অ্যাগ্রি আমারও মানে মানে ডেফিনেটলি এটা ডিফার করে পার্সন টু পার্সন প্রবলি তুমি বলবে যে না একটা ক্যাপ্টেন হলে ভালো একটা লিডারশিপ থেকে সব শুনবে তারা সব কিন্তু আমি মনে করি যে ইটস এ ভেরি গুড মুভ তিনটা তিন ফোনে তিন টুর্নামেন্ট এখন গিয়ে টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট বলি আমরা যে মানে স্পেশালিস্ট মানে কি যারা অনেক স্ট্রোক খেলতে পারে রাইট ফ্রম দ্য ওয়ার্ড গোল আছে সাব বিল সোম আমরা তো চার ছক্কাতেই দেখতে চাই আমরা তো হাই স্কোরিং ম্যাচ দেখতে চাই এই প্লেয়ার আমরা জানি যে টি টোয়েন্টি প্রথমে টাস্কিন স্টার্ট এজ এ টি টোয়েন্টি প্লেয়ার আরা ফসান স্টার্ট এজ এ টি টোয়েন্টি প্লেয়ার তারপরে তার আস্তে আস্তে অন্য ফরম্যাটে মানে খেলছে আর কি তো আমার মনে হয় যে এই বোর্ড যেটা চিন্তা করছে তিনটা ফর্মে তিনটা ক্যাপ্টেন এটা তো আমি মানে আমার মনে হচ্ছে ভালো কিছু আসতে পারে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবং তাই সে ওই পার্টিকুলারলি ওই ফরম্যাট নিয়ে চিন্তা করতে পারে আর কোচের কথা যেটা তুমি বলেছো এটা আসলে কোচ প্রত্যেক ফর্মের জন্য আলাদা দরকার নেই তবে আমি মনে করি যদি এরকম মনে করে অনেক দেশে টি টোয়েন্টি যারা অনেক খেলেছে অনেক এক্সপিরিয়েন্স এই ফর্মেটে যারা মানে কোনো যদি স্ট্র্যাটেজিস্ট থাকে যে এসে হেল্প করতে পারে এরকম একটা কিছু হলে হতে পারে বাট আমার মনে কোচও তিনটা হলে কিন্তু ওই বাংলাদেশ টিম তখন ওই মানে কোচের যেই অথরিটিটা যেটা অনেক কমে যাবে আসলে তখন আর ওইটা ঠিক হবে না প্লাস আর টি টোয়েন্টি যেন আলাদা কিছু না মানে মেইনলি আমি মনে করি যে প্লেয়ারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট টি টোয়েন্টিতে মানে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে যখন সিলেকশন কমিটিতে ছিলাম আমি চিন্তা করতাম যে যে কোনো একটা প্লেয়ারকে পার্টিকুলার ফর্মেটে তার ডেবু হতে পারে
Shomo Sharkar is a very good one day and shorter version cricketer because uh, she put him to hit court the and he is a very talented player. So, okay, Jidi Ami, a format particularly due to format Jidi Ami, Bocher Khanik, but their Bocher Khalata, Tapo Jidi are active form test chin the Dalit Ojon of better Hoto. Johoni format take Ami Johono Palo Kurch, the Honju Tohonio came a Tandi, Jitashle last management Korech, and the test Kalan Chester Korech, the Hongi Dora Manakon. World at the end list at the same put the team or in the sort of coverage of some Mukutha strong Kutha week. Manor part to come nor a put them both take a mark the chai. So in the test act the mina test again, you have to be patient and you play long exactly like to football to better hold the hobby. Kind of the Shomoke Kara, Shomoke the conference level to cook Halo Hijeto, shorter version take it. Tarpoji, what is the act of Johon Shapur established to Hijeto? How can the shape? মানে স্ট্রাগল করছে সব ফর্মে আমরা তো আসলে দেখলাম না যে সোমবার এই খেলাগুলো বিপিএল এ যেভাবে খেলছে সেই খেলাটা দেখে কিন্তু আমরা বারবারই বলছি যে সাউথ আফ্রিকা সিরিজে সোমমো সাউথ আফ্রিকা তো টি20 দুটো ম্যাচ ভালো খেলেছে সোমমো সেটা আমি বলছিলাম আমরা কিন্তু মানে তার ফরম্যাট কিন্তু এটা মানে সে প্রথম থেকে তো যেমন সাববীর আই থিং দিস আর ব্রিলিয়ান্ট প্লেয়ার সাববীর গতকালকেই মাত্র তার খেলাটা এসেছে বাট আমি বলি যে এরা কিন্তু যেমন এটা কিন্তু একটা মানে ট্যালেন্ট যেটা ইউ ক্যান হিট ফ্রম দা রাইট মানে আমার জাস্ট রিমেম্বার সোমো ওয়ার্ল্ড কাপ কি খেলেছে মানে আমি বলছি টি টোয়েন্টি না তার আগে যে মেন ওয়ার্ল্ড কাপ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে হলো তারপরে এসছে এবং শ্রীলঙ্কা সরি পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া এদের সাথে কিন্তু টপ ফর্মে ছিল ওয়ান ডে ক্রিকেটে পাকিস্তানকে তো বলা যায় একাই হারিয়েছে সবগুলো সিরিজ একটা একশো একটা আশি তারপর টি টোয়েন্টি রান করেছে আমার আমি বলছিলাম যে এই কথাগুলো যে আমার কিছু কিছু প্লেয়ার থাকবে যেমন মমিনুলকে আমরা মানে ইনে ওয়ে নষ্ট করেছি আর কি মমিনুলের মতো মমিনুল যখন টেস্ট ম্যাচ থেকে ড্রপ হলো এটা জাস্ট আমার কোনো বুদ্ধি বিবেচনা এই আমি বিশ পঁচিশ বছর ক্রিকেটের সাথে আছি এটা বুদ্ধি বিবেচনা আসে নাই যে এই ছেলেটাকে যাকে আমরা তুলনা করতাম যে প্রবাবলি মডার্ন এরার মানে চারটা পাঁচটা টপ প্লেয়ারের মধ্যে একজন সে শ্রীলঙ্কাতে একশো একাত্তর করেছে এমন আছে বাংলাদেশে রান করেছে আমি একটা ফোন নিতে চাই একটু কে আছেন আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রস্তুতি করুন मन साउथ अफ्रिका सीरीज़ में मुस्तफिस के देखे ची पॉइंट फील्ड कर चें पॉइंट अनेक के ही फील्ड करते देखे ची क्या ये गुलु आमदर मोने अशले अनेक दारों ने प्रोस्ट वाशले क्रिएट करे प्रोस्ट ना क्रिएट करे जे अशले इप्लेयर गुली के अशले चेंज जे पिछो ने कार कौन चीन तब हमने टकाच करे एक्सेक्टली मुस्तफिस आपने कोतो टा शुल्ली शॉन्ट उस्तु प्रोग्रेस कोर्स है जो खेला टा देखते कि शुल्ली खूब बेशी भालू लग चे आमर प्रश्नों टा जेटा होच्छे शराशुरी कोरी जो आम्रा बीपीएल खेला टा देखची ना शो देखची अशुले माथे ना टीवी थे दुटो किन्तु दूर रकम एक्सपीरियंस दुटो ही बोलें माथे माथे के लिए � खेला टाइम मुख्य शेदिक टा दिक जो दिकावरे ठीक मतो हुए था के ताले खूब एक कंप्लेन करने मतो किचु ने कारण आमदे राशुले कोनो देशे शते तुलना करे टा ठीक हो बना एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट तादेक कल्चर इज़ डिफरेंट एवं फाइनेंसेस दिक थे को सिचुएशन इज़ डिफरेंट प्रोडक्शन ने पिचो ने किन्हों क I think we are okay. The game is the main thing. प्रोडक्शन <laughs> बैट्समैन नाम चले जाए सो कैलिंग करते आईडेंटिफाई करते 
সো আমি আপনার কাছে আসলে পৌঁছাবো কি করে সো এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো বাট অনেক বড় আকার আসলে ধারণ করে সেই এগুলো আমার মনে আস্তে আস্তে প্রোডাকশন হয় কি মানে বিরাট প্রোডাকশন মানে এভরি ডে দে সো মাচ অফ পিপল ইনভলভ চেষ্টা করছে আমার কথা হলে গিয়ে আমি যদি প্রথম বিপিএল বা সেকেন্ড বিপিএল ছিল তার চেয়ে কিন্তু ইম্প্রুভ করেছে সো ডে বাই ডে কিন্তু ইম্প্রুভ করছে এমন না যে আমরা প্রথম যেখানে ছিলাম ওখানে ছিলাম যেমন আম্পায়ারিংয়ের সাথে আসতে পারে যেমন সব কিছু কিন্তু আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করছে আমার মনে হয় এবং প্রোডাকশন আমি দেখেছি যে এই বছর প্রোডাকশন একদম খারাপ লাগেনি আমার আমার মনে হয় এরাও কিন্তু একটু মানে আগের থেকে একটু এফিসিয়েন্ট হচ্ছে আরও শুধুমাত্র মনি ভাইকে আমরা লাস্ট দেখেছি এখন তো তিনি আসলে করছেন না সেখান থেকে বিসিবির কিছু আছে কিনা বা আইসিসি আসলে কি ভাবছে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে শুনবো সেই সাথে আমরা নতুন কোচ কে হতে যাচ্ছে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরছি খুব শীঘ্রই आरोप कर दोकान मत फारूक भाई जमीन मान जो कि क्रिकेटर सब मैच गुखने शुदुम्र सकिब खेल तमिम खेल खेलते <laughs> যে ইয়াংস্টারগুলো খেলা শুরু করে স্পেশালি পেস বলে তাদের কিন্তু ওয়ার্কলোডটা আই এম শিওর এখন যে ট্রেনার বা ফিজিও আছে তারা কিন্তু পুরো ব্লক করে যে কতগুলো সিজনে মানে প্র্যাকটিস থেকে কতগুলো বল করে এগুলো কিন্তু এখন আগের মতো নাই যে আজকে চব্বিশটা ডেলিভারি করেছে তারপর এই উইকে কতগুলো আবার বেশি কম করলে হবে না বিকজ তার ইন্টেন্সিটি ঠিক রাখতে হবে লাইক সে লেট সে সে এত পার্টিকুলার ওভার বল করে কিন্তু একটা ম্যাচ যদি আবার যদি একদম কম বল করে ম্যাচ করে তখন ইঞ্জুরি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তো এগুলো এখন অনেক কিছু এসছে বাট আমি মনে করি যে ওই প্লেয়ারটা যার ওয়ার্কলোডটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাকে একটু চিন্তা করা দরকার যে বোর্ড হয়তো বলবে কিন্তু এরকম আমার যেহেতু আমার কোনো প্লেয়ারই আসলে দুটি টুর্নামেন্টে বেশি সাকিব প্রবলি ম্যাক্সিমাম টুর্নামেন্ট খেলে তামিম হয়তো নিউজিল্যান্ডে একবার বিচ্ছিন্নভাবে খেলেছে আবার ইংল্যান্ডে একটু গিয়ে খেলেছে তো তামিমও কিন্তু খুব একটা যে বেশি আমার টিমের এখন उठे ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে সেখানে তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্বটাও কিন্তু বেশি বেশ সেখানে বলে দিতে পারে একটা প্লেয়ার হয়তো অল্প বয়সী এদের তো সবাই মিড টোয়েন্টিজ এরা বিভিন্ন কারণে হয়তো যেতে পারে বিভিন্ন খেলতে চাইতে পারে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কিন্তু বিসিবির আমার মনে হয় কিছু অথরিটি থাকা দরকার এ ব্যাপারে কারণ আমি মনে করি মুস্তাফিজের লসটা আমাদের জন্য বিরাট একটা লস হয়েছে এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা এটা ওই আইপিএল থেকেই এটা সমস্যাটা শুরু 
এবং এখন কিন্তু এটাকে একটা সায়েন্স হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে বিশেষ করে ফাস্ট বোলারদের জন্য যে কতগুলো বল তার ডেলিভারি করা উচিত কোথায় গিয়ে থামা উচিত ইত্যাদি তো এই লসটা কে পূরণ করে দেবে উই হ্যাড আ বোলার যাকে কেউ খেলতে পারছিল না কেউ খেলতে পারছিল না এখন হি বিকামস অর্ডিনারি তো এই দোষটা কার হঠাৎ করে চেঞ্জটা কেন হলো ইনজুরির কারণে হলো তাহলে ইনজুরিটা হলো কোথায় তো আমার মনে হয় বিসিবির এখানে কিছুটা বলার থাকা দরকার আছে কন্ট্রোল রাখা দরকার আছে আমি একটু নতুন কোচ প্রসঙ্গে আসতে চাই আমি একটু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আমরা সৌরভ গাঙ্গুলির কথা শুনেছি তিনি বাংলাদেশিদের কাছে ব্যাটসম্যান হিসেবে হয়তো বা কিছু একটা তিনি আসতে পারেন আমরা নাম শুনেছি আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে খালেদ মাহমুদ সুজন তিনিও প্রস্তুত আছেন তিনি বাংলাদেশের টিমের সাথে ছিলেন অনেকটা বছর সেই সাথে আমিনুল ইসলাম বুলবুল তিনিও আছেন যে আমাদের আমরা আরো অনেককেই ভাবতে পারি আমরা ফারুক ভাইকেও ভাবতে পারি दूर करते विश्वास क्रिकेट टीम বাংলা স্পিকিং কোচ হওয়া দরকার এটা একটা বিষয় তাহলে কিন্তু সাথে সাথে বোঝা গেল যে কোথা থেকে সোর্সিং করতে হবে এটা কিন্তু আমি বলেই দিলাম বাংলা ভাষাভাষী হলে আমার মনে হয় কমিউনিকেশনটা অনেক বেটার হবে এখানে দরকার আছে এটা একেবারে খোলাখুলি কমিউনিকেশনটা ওপেন থাকা খুব দরকার তো বাংলা কোচ এবং অলরাউন্ডার হওয়াটা দরকার যেহেতু আমরা আমরা যদিও এখন তো বলের বোলিং কোচ আলাদা আছে সবই আলাদা স্পেশালাইজ সবই আলাদা আছে তো সেই ক্ষেত্রে কোচ তো একাধিক হতেই পারে এখন যেটা দেখে আসছি তবে আমার মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজের দিকটা একটু চিন্তা করা দরকার মোটিভেশনের দিকটা চিন্তা করা দরকার ফারুক আহমেদ আমি আপনার কাছে একটু শুনতে চাই আপনার সাথে চান্দিকা হাতুরে সিংহের একটা দ্বন্দ্ব ছিল সেটা আমরা মিডিয়াতে শুনেছি আপনার সাথে কিছু একটা কথার অমিল হয়েছে সেই জন্য আপনি চিফ সিলেক্টরের পদ পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এই কথাটা কি আসলে সত্যি এটা আপনার মুখ থেকে শুনি কারণ মিডিয়া অনেক কথা বলে অনেক কথা আমরাও বলি সেটা নিয়ে আমরা অনেক টক শো করেছি আসলে জিনিসটা মানে আমি সব সময় কাজ করতে চাই নিয়মের মধ্যে কাজ করতে চাই এক সব এখন দ্বন্দ্ব ঠিক বলবো না হয় কি ডিফারেন্সেস অফ অপিনিয়ন তো আপনারা আমরা তিনজন বসে আছি আপনাদের টিম বানাতে দাও হয় আজকে আপনাদের টিম বানাবেন এর মধ্যে হয়তো 12টা মিলবে তিনটার দিকে দিকে হবে সেই এই জিনিসে থাকবেই কিন্তু জিনিসটা হয় কি যখন সিলেকশন আমরা বসি তখন আমরা কিন্তু আলোচনা করি যে আমি যদি বলি যে ওপেনার তিনজন যদি সবাই একবি করে যায় শেষ হয়ে গেল যদি আরেকজন কোনো আরেকটা প্লেয়ারের নাম বলে তখন কিন্তু আমি বলি যে ওর প্লাস পয়েন্ট কি মাইনাস পয়েন্ট কি কার সাথে খেলছি স্ট্রোক খেলে স্পিন ভালো খেলে না পেয়ে এই ধরনের আলোচনা আসে তো হাতুরের সাথে ওরকম করে মানে আমি বলবো না যে তার সাথে কোনো ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব ইটস লাইক জিনিসগুলো হয় কি হাতু এসছে বাংলাদেশ টিমের আমি ট্রাই করি তাকে ম্যাক্সিমাম মানে ধারণা দেওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্লেয়ারদের এটা করার চেষ্টা করেছি আমি কিন্তু আসলে পদপত্রটা মেনলি করেছিলাম যে ফরম্যাটটা যে সিলেকশন কমিটি ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়েছিল ওই জন্য কিন্তু যে সিলেকশন কমিটি আমি মনে করি যা কি চিফ সিলেক্টার করা হোক যেই সিলেকশন কমিটির মেম্বার হোক তাদের উপরে দায়িত্ব না দেওয়া উচিত কারণ এই পোস্টটা তো পারমানেন্ট না আপনি যখন বোর্ড ডিরেক্টরে যখন ইলেকশন করে আসে তারা কিন্তু মোটামুটি চার বছরের জন্য তারা কনফার্ম যে এই পোস্টেই তারা থাকবে সিলেকশনের কাজ হলো আপনি যদি এক বছর করে একটা সিলেক্টারকে দেন ইফ দে ডোন্ট পারফর্ম ইউ ক্যান অলওয়েজ এক দেন বিকজ দিস ইজ নট পারমানেন্ট তো আমি বলেছিলাম যে এই যে ডিরেক্টর লেভেল যখন সিলেকশন কমিটির সাথে মিশে যাবে তখন হবে কি আপনি ডিরেক্টরের খেলা দেখার সময় পাবে না তাদের বিকজ তাদের সময় নেয় আর তারা অ্যাকাউন্টেবলও না বিকজ তারা দে আর নট পেই তখন তারা যখন দেখবে না খেলা এবং কোচও বলেছি কোচ তো খেলা দেখবে না কোচ শুধুমাত্র টিম করার সময় মনে করেন আমি যেই বান্ডল অফ প্লেয়ার মানে বাঞ্চ অফ প্লেয়ার তাকে দিব বিশ বা পঁচিশ চব্বিশ জন তাদের থেকে দেখবে কিন্তু অনেক সময় হয় কি এই বিশ চব্বিশটা প্লেয়ারও কিন্তু তারা নেটস দেখি কিন্তু আপনি খুব একটা মানে আপনি যদি নেট সেট থেকে দেখে প্লেয়ার টিম চুজ করেন তাহলে খুব এক সময় ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে কেন অনেক প্লেয়ার আছে নেটসে খুব ভালো প্লেয়ার কিন্তু ইন দ্য মিডল দে আর লাইক নার্ভাস বা পারফর্ম করতে পারেন এরকম হয় আবার অনেকে নেটসে দের লুক দ্যাট গুড কিন্তু তারা কিন্তু ম্যাচ কন্ডিশনে দে লাইক যে একটু আগে মেন্টাল স্ট্রেংথের কথা বলেছে এই স্ট্রেংথ এত স্ট্রং তারা কিন্তু খুব ভালো কোপ আপ করে ফেলে সো এই ওভারঅল জিনিসগুলো কিন্তু আপনার যেই পরে যে সিলেকশন যে পরে যে সিলেকশন কমিটিটা হয়েছে মানে ডিরেক্টর ম্যানেজার কোচ তারপরে সিলেক্টর এগুলো মিলে আমার মনে হয় এটা খুব একটা ভালো ফল দিবে না যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই জন্য কিন্তু আমি বলেছি যে যদি সিলেক্টর ভালো কাজ না করে সরিয়ে দিতে হবে নতুন কমিটি আনতে হবে কিন্তু যখন এক্সকিউজ মি কিন্তু যখন যাকে চান্স দিতে হবে তখন কিন্তু তাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে কাজ করা দরকার 
তার মধ্যে কিন্তু আমরা ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেনের যে একটা সাজেশন কোচের সাজেশন কোচ যদি টিমটা চালাবে সে কিন্তু সাজেশন নিয়ে আসতেই পারে এটা কোনো অসুবিধা নাই আর কোচ যদি সিলেক্টর হয় আমি আমার আমার কথা ছিল কোচ সিলেক্ট হিসেবে আমি খারাপ কিছু দেখি না কোচ যদি সিলেক্টর হয় কিন্তু তার কিন্তু ডোমেস্টিক খেলা দেখতে হবে এক্স্যাক্টলি আমরা মানে হাতুরে সিংহে কিন্তু কখনো কোনো খেলা দেখতে দেখিনি আর কি শাফিন ভাইয়ের আমরা একটা গান অবশ্যই অবশ্যই শুনতে চাই আমরা শেষের দিকে মানে অনেক বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে একটু হালকা করতে হবে হালকার উপর ঝাপসা মারতে হবে এই জন্য দুটো লাইন গান শুনব তার আগে আমি একটু ফারুক ভাই আপনার কাছে লাস্ট একটা জিনিস দুজনের কাছেই যে মাশরাফি যেটা বলেছে যখন একজন কোচ আসলে ঠিক করা হয় এখন থেকে সতেরো বছরের মধ্যে প্লেয়ারদের কোনো ধরনের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি যে আমি ওই কোচকে আনছি সেখানে তোমাদের কোনো মতবাদ আছে কি না এটা কি আসলে জরুরি না জরুরি না মানে প্লেয়ারের ডিসকাশনটা প্লেয়ারের সাথে বোর্ড কর্মকর্তাদের ডিসকাশনটা জরুরি কি না যে আমি লাইক কেমন ছিল না না ওই কোচটা না লাইক আমি সৌরভ গাঙ্গুলিকে আমি বলছি যে আমাদের এখানে কাজ করবে এখন আমার প্লেয়ার আসলে চাচ্ছে কি না বা আমার প্লেয়ারের সাথে ডিসকাশনটা দরকার আছে কি না সৌরভ গাঙ্গুলির কথা একটু বলল হাতুরা সিং তো এসে গেছে তার আগে আমাদের স্টুয়ার্ট ল ছিল যে একাডেমিতে কাজ করে জানা নাই কাজ আমার যারা বড় নন কোচ তাদের তো আমরা চিনি এবং তার সাথে ডেভেলপার কাজ করে গেছে আমার কথা হলো গিয়ে এই জিনিসগুলো প্লেয়ারদের সাথে হ্যাঁ সাজেশন নেওয়া যায় বিকজ সাকিব তামিম মাশরাফি জুনিয়র প্লেয়াররা প্রবাবলি দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মানে এই মুহূর্তে কোনো ক্লু নাই তাই বলতে পারবে না স্টে থাকুক বাট সেটা চিনবে অন্য রকম করে বাট আমি মনে করি যে এই সিনিয়র প্লেয়ারদের সাথে একটু আলোচনা করা যেতে পারে যে দিকটা কোনটা ভালো অনলাইন কতটুকু কতটুকু সিজন কোচ কতটুকু একটা কাজ করতে পারবে এটা করা যেতে পারে বাট আলটিমেটলি কিন্তু দায়িত্ব বোর্ডেরই এবং বোর্ডেরই মানে আপনার রুলিং দিবে যে কে আসবে আপনি শুধু প্লেয়ারদের কথা শুনে ওকে আনবেন তাহলে তো জিনিসটা হবে না আমার মনে হয় যে বডি আলটিমেটলি দায়িত্ব বাট প্লেয়ারদের সাথে কথা বলা যেতে পারে আমি লাস্ট একটু দুজনের কাছেই শুনতে চাই ফারুক ভাই যে এই ধরনের আপনি কোনো ইনফরমেশন আমাদেরকে দিবেন কিনা যেহেতু আপনি আছেন এখনো বোর্ডের সাথে যে নতুন কোচ আসলে আমরা নাম তো শুনছি অনেকের আসলে কে হতে পারে বা কে আসলে আমি আমার হ্যাঁ আমি বোর্ডের সাথে এখন নাই আমি বোর্ডের সাথে কাজ করছি না আর আমার কোনো এটা ক্লু আমি জানিও না আসলে কে কে আসতে পারে বাট আমরা তো নাম তো শুনছি অনেকে মানে আমাদের কি বিদেশি কোচ হলে তবে লোকাল কোচ আমার মনে হয় আমি ইন্টারিম টাইমে আমার কত অনেক তো বিদেশি ট্রাই করেছি আমি আমি যদি আমাদের যারা আছে যারা কাছে দুইটাকে আমি আপনি বলেছেন খালেদ মাহমুদের নাম আমি কিছু নাম এসেছে যদি আমরা আমরা চেষ্টা করতে পারি কিন্তু ছয় মাস তো আমরা কিছু হবে না সালাউদ্দিন আছে সারোয়ার ইমরান আছে তো এদের আমরা যদি চিন্তা করি দেখা যেতে পারে ছয় মাসের জন্য যে ইন্টারিম টাইমে কেমন করে আমরা যদি আমরা না পেয়ে থাকি শ্রীলঙ্কা ট্যুর আছে সামনের জানুয়ারিতে আমার মনে একটা ডোমেস্টিক লাইট লোকাল কোচ দিয়ে দেখা যেতে পারে বিকজ ইটস লাইক এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দিস ইজ ইয়ার প্লেয়ার হুজ গোনা পারফর্ম হুজ গোনা প্লে ইন দ্য ফিল্ড ইটস অল ইজ লাইক ইউ হ্যাভ টু গাইড দেম ইটস নট ম্যাজিক নাই কিন্তু এখানে কোনো এক্স্যাক্টলি কোনো টেকনিক চেঞ্জ করার দরকার কিন্তু সময় নাই এই শাফিন ভাই শেষ করব দুটো লাইন আর কি আমি তার আগে একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে যেটা ফরম্যালিটিস করতে হয় আর কি দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এর পরবর্তী সংবাদ দেখার আহ্বান জানাচ্ছি সাথেই থাকেন আমরা গান শুনতে শুনতে ফ্রি মোমেন্টে একদম বাসায় চলে যাব শাফিন ভাই দুটো লাইন অনেক আগে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে একটা গান করেছিলাম 17 বছর বয়সে এখন হয়তো প্রযোজ্য আচ্ছা কখনো দেখেছো স্বপ্নে এসবের অনেক দূরে যেখানে বাতাস বিশুদ্ধ ছেলে মেয়ে খেলা করে সবুজ মাঠে পরে কোলাহল সব নিস্তব্ধ কখনো দেখেছ স্বপ্নে এসবের অনেক দূরে Wow, thank you so much. Thank you so much. Happy now, Mr. Farquhar. Thank you.